，把他打晕，知道吗？把他打晕啊！一定要把他打晕，一定要管住他。你要控制好你自己个儿，你别瞎报啊！这位建议家长把自己孩子脑袋打晕的老师啊，名叫张雪峰，他在中国啊考研辅导界大名鼎鼎，是一个网红。最近啊，他更出名了，就是因为前面这段视频。事情的原委啊，是最近高考结束啊，很多家长都在张罗着自己孩子怎么报志愿，而张雪峰老师在网上开直播，专门回答高考的考生家长如何给自己孩子报志愿的问题。话说这一天啊，有一个家长电话打进直播间，说啊，他自己孩子的成绩还不错，理科五百九十分，但是孩子有个理想，就比较喜欢新闻，就问张雪峰老师啊，对这个报考新闻系意下如何啊？新闻，啊、哦，新闻学，理科五百九，报新闻。呃，他有这个爱好，所以我就想着，呃，了解一下。我跟你说，你会毁崩溃的，你都不会会毁死，你会毁崩溃的。别报新闻，好吗？你你随便，我就这么跟你说吧，你闭着眼睛，你就拿中国本科专业目录里边，你闭着眼睛摸一个都比新闻好。别报新闻，好吧？嗯，好好的，那像像他这样的情况，嗯、呃，大概什么样的专业比较好嘞？那、呃、你看你自己想学什么，你这个分高，你学什么都有理，好吧？你像你这种学新闻的，我这我这一定，我我跟你这么说吧，家长，如果我是家长的话，这孩子非要报新闻学，我一定会干一个事儿，就是把他打晕，然后报给他报个别的，我肯定不会给他报新闻的，你随便换什么都比这个强。这里头啊，充满了对学习新闻的绝望、不屑，甚至有点鄙视啊。他的这个视频发出来之后啊，在网上就引起了热议。厦门大学有个老师叫周振东，专门写了一个帖子回复张雪峰。他说：“你看现在是一个自媒体时代啊，因为张雪峰老师是学给白水的，人家有上千万的粉丝，而我们这些新闻系的教授呢，你看只有几十万的粉丝，也没有几个跟帖啊。”可见现在新闻院校的这个实际教学跟新闻实操之间确实有很大的距离。他当然也讲了一些新闻的理想非常遥远啊，等等这样的社会现实啊。但他还是要讲到说，新闻院系本身的存在与否应该由市场决定，而不是应该听张雪峰老师的。他这个帖子。发完之后，在网上就引起了热议，很多人都在讨论现在的新闻系还值不值得报考。但是我发现一个非常有趣的现象，就是张雪峰自从发了那个那个视频之后啊，对这个事情就没有回复了。他隐隐绰绰有三条帖子啊是回应的，第一条呢是引用了别人的一个评论，说这件事情不就是个建议吗？你这个学新闻，你将来考公务员，你有劣势啊，因为中文系可以考的你。新闻系考不了啊，就这么一个建议都能上热搜，啥意思？你可以见到这张雪峰啊，对上新闻热搜心里还挺打鼓的。紧接着他又发了一条，他说事情越来越离谱了，我都能感觉到他内心的忐忑啊。最后一条是六月十八号他发的，他说啊，他说我现在能够共情黄渤了，下面呢贴了一个照片，那黄渤上面有一句话，他说没完了你啊。为什么这张雪峰不愿意回复啊？这件事情也包括为什么这件事情一个高考考生报新闻志愿的话题能上热搜呢？我觉得啊，其实这个话题啊挺敏感的。这张雪峰老师的忐忑我能理解啊。这个话题但凡继续深入讨论，他搞不好社会性死亡。你别看这只是一个考生报考高考志愿的话题啊，后面雷区密布啊！不信你去问问这个张雪峰。你为什么不建议学生考新闻系？除了考公务员这么一个理由以外，还有别的吗？因为毕竟有很多专业考公务员都有劣势，那你为什么说所有的专业加起来都比新闻系强呢？理由是什么？他敢回答吗？我相信不敢。他要回答完了之后，我估计啊，他这个考研辅导以后再也办不了了。你数学一百三学新闻啊！<笑>我的天呐，有这个有这个爱好，就说这样的专业好不好？不好，你可以把它当个爱好，不要把它当成职业啊！你信你你信我的，把它打晕啊！把它把它打晕啊！首先第一点啊，如果我要是
有朋友的孩子要报考新闻系，他要问我，啊，能不能报考国内的新闻专业？我的回答跟张雪峰一样，就是把他的脑袋打晕，千万不能报考新闻系。为什么？因为中国的新闻院校啊，跟市场之间是极大的供求失衡，就是新闻系太多了，而需要新闻专业的这个就业市场太少了。据统计啊，全国一共有三百二十七所学校有新闻专业，有的是新闻学院，有的是新闻系啊。你可以想一想，那就意味着平均每个省差不多有十所院校有新闻专业。一个新闻专业就是一年毕业五十名学生，一年加起来都有差不多将近两万名学生进入到就业市场。我都知道有很多那种。比如化工学校啊，还有什么什么土木工程学校啊，都开设新闻专业。这个市场上它需要不了这么多新闻系的学生啊，对吧？所以现在就导致了我们的很多新闻院校的学生毕业即失业。这是一个现在的社会现实。就新闻系的学生格外不好就业，这是从技术角度来讲啊。为什么很多高校要建设这个新闻系呢？就是因为新闻系的开设门槛非常低。前些年高考扩招的时候，很多学校都大干快上，上了新闻专业。然后新闻专业呢，还给人感觉非常洋气啊。很多这个新闻院系里头设了什么艺术专业，还有播音主持专业，我都觉得极其可笑。为什么呢？因为播音主持专业原本不应该成为高校培养的，而是应该你在职业过程中间选拔出来的。我很多年前我就讲过，我说。这个播音主持专业啊，就有点类似于省长专业和市场专业。你说你这个大学毕业了，你上了市长专业，毕业之后就能当市长吗？显然不可能，对吧？因为市长可能你要是经过选举，或者说一层一层的选拔，而主持人其实也是应该经过你漫长的职业生涯过程中间，从你积累过程中间选拔出来的，而不是应该在教育中间培养出来的。所以，中国的新闻院校那些播音专业，天天就是教什么呢？就教你怎么说普通话，把普通话说的字正腔圆。但这个东西有什么用啊？而且，中国教出来的那个播音腔听起来也非常别扭。嗯，康康，我正位于艺术学院食堂四楼一号窗口前，正准备吃饭。好了，小马，请传回前方画面，让我能清楚看见，选择米饭还是鸡蛋面？好的，康康，可以看到，在我左手边是鸡扒米饭，在我右手边是西红柿鸡蛋面。就现场情况来看，色香味俱全，味道应该不错。我当年在北京的时候啊，我给那个中戏啊，他们的播音主持专业，我带过课啊，我是他们那个课座老师，就教他们怎么做采访。所以我当时在课堂上就跟学生们讲，我说要想从事这门专业，可能要做的要比你们这学校学的多得多得多。那么为什么要这个学校要建设这样的一个专业呢？是因为它很大程度上满足了这些学生在四年的时间里头做梦，因为他们以为啊，能上播音主持专业，将来毕业之后就可以做播音员主持人，这个梦做四年也有价值，对于很多家长和学生来说，但对这个社会其其实没有任何价值。第二点啊，就是中国新闻这个职业啊。在中国这个社会啊，其实已经社会性死亡了。大家都知道，改革开放之前啊，中国的新闻啊本身也不存在，就是党的宣传工具嘛，就人民日报、新华社啊。后来改革开放之后呢，新闻开始逐渐市场化，在平面媒体里头诞生了南方系，也诞生了财新传媒，也包括电视里面的中央电视台的新闻评论部，所以迎来了大概二三十年的繁荣时期。而这繁荣时期啊，一方面媒体本身在发展。比如说南方系的那些媒体啊，哎，它本身，呃，市场化也非常成功，很赚钱啊。同时也涌现出来的一批非常不错的记者，这些记者虽然在中国受到新闻管制，但是他们以自己的调查、以自己的作品参与了中国的社会进程。我觉得功莫大焉啊。但是现如今呢，这个时代已经结束了，中国现在所有的媒体啊，又全部回归到那个体制内的宣传机构的定位里。这个自从习近平上台以后，已经非常清晰了。我过去在节目里也反复讲过，我就不重复了啊。那么也就意味着，整个这个职业本身再跟你的新闻理想没有任何关系了。你现在就算能够进入到新闻这个机构里面，你也不可能从事真正的新闻报道了。
，中国的新闻记者现在有几个出路：要么你离开新闻机构，你去做公关，到那些过去的互联网企业里面去做公关。公关的内容是什么呢？就是帮助这些企业摁一些跟对这些企业不利的那个报道，也就是他们曾经做记者的时候啊。竭力对抗的那个对象。第二个方面，像我这样的，啊，离开中国还能继续从事一点新闻的报道啊，基本就这两个途径嘛。还有其他的吗？没有了。要么你就离开这个职业，去完全改行。所以，中国的新闻记者本身现在也面临着一个前所未有的职业幻灭，没什么可干的了。你即便是进入到这个职业里头，你会发现啊，这个职业的天花板也极其低。你看，全国现在所有的传统媒体啊，也在逐渐的萎缩和死亡，所以导致新闻记者本身的收入也非常低。现在很多县一级、市一级的融媒体啊，他们那些记者的收入啊，可能连那些外卖的都不如。所以，那你学来学去，学它干嘛呀？而且它没有上升空间，最可怕的就是没有希望，这个职业完全没有希望。所以，就是这个职业对于在中国来说已经死了。你要么你就只能从事那些假大空的报道，而这种假大空的报道，它因为完全体制化嘛，你要想进入这个体制，比拼的也不是说你的新闻这个所谓的水平，更多的可能是关系啊、人脉啊、背景啊、机遇啊。那你想想，你学这东西意义何在啊？这是第二点。第三点。就中国的高等教育中间的新闻教育是有极大问题的。大家都知道，这个新闻、法学、医学这三门职业，在西方国家里面，它实际上都没有本科教育，因为它是一个实践性非常强的技术，它不是知识，更多的不是知识啊。所以呢，它不进行本科教育，它要求你先要掌握一门科学知识。然后在硕士阶段，你再去学这些，比如说法学和新闻。那医学你还要上读到博士啊。总而言之，你不能只通过本科教育来从事这个职业。为什么？因为你通过本科教育从事这个职业，你干不了。比如说做新闻吧，如果只教你怎么写作，你能做新闻记者吗？你干不了。做新闻记者非常重要的是，你得能够理解这个社会。那么理解这个社会，就需要你进行最基本的高等教育，比如说你学医的，你学法律的，或者说你学土木工程的，你学习任何一门专业之后，你都具备了对这个社会的专业分析视角。在这个基础上，那个新闻的那个职业培训是非常简单的，只要教你怎么做采访、怎么写作就可以了。所以国外的新闻院校基本都是。你读完这个专业之后，你读一年的新闻系的硕士，然后呢，你去到新闻机构里去实习，然后你就可以干记者的工作了。中国不是啊，中国是从本科就进行新闻教育，但他新闻教育教育什么呢？叫马克思主义新闻观，然后怎么写作，怎么做采访，但是一点用没有。说句心里话，现在的职业新闻的那些正规的那个原则啊，有三个月就可以讲完了。那写作水平多数都是在新闻实践过程中间慢慢磨练的。我自己的职业经经验啊，我遇到的在这个职业中间做的非常优秀的人，第一很少有是新闻系毕业的，第二他们的那些水平啊，多数都是在他的职业从业经验经验过程中间慢慢慢慢积累起来的。那新闻系的教育有有鬼的用啊？他教你马克思主义的新闻观，一方面讲党性，另外一方面讲新闻性。他不知道这两者之间是冲突的吗？都知道，但是老师都得只能这么讲。然后他还讲这个所谓的信息源的核实，但他又同时要讲要听上级的口径。那你想想，这教育有有有鬼的用啊！所以，其实新闻系，如果你读了四年之后啊，你到了新闻机构，就算你想从事这个工作，你也会发现你这四年是白上。各位家长，我觉得让孩子学一个，最起码要学一个，记住四个字有专业壁垒的专业。什么叫做专业壁垒呢？各位同学，各位家长，如果说你孩子学的这个专业，最后干，可能干的还不如那些不学这个专业的人，那你学这个专业的意义在哪里呢？所以我们当时在国内做这个工作的时候啊，招这个新员工，特别不愿意招新闻系毕业的学生，就是因为新闻系学生。
他本身没有受过任何专业训练，他们除了会那一点学校教的没有用的知识以外，一无是处。就是中国的新闻教育本身存在的问题。我曾经在很多年前就建议过，中国的新闻教育应该改革，取消本科教育，就是你学完了。其他的一门学科之后，进行一个两年的硕士教育就够了。但是由于这涉及到一个巨大的高等教育的体制的调整，我当然没有能力了，所以其实也就是呼吁而已。但是我们至少可以建议啊，其他人不要再上新闻院校了，那个没有用。我曾经讲过，我想做一个新闻实验室，我们开放学生来实习，在我这里头工作，呃，实习六个月，可能比你在新闻院校里学四年收获都要多。因为我们每天要处理大量的新闻选题，我们每天要研究怎么去报道这样的选题，我们报道的原则和方法是什么，这些你在学校的老师那里头你都学不到，所以新闻它就是一个实践学科，不是所谓的一个知识传授。我就没有完全没有读过任何新闻院系嘛，我是本科，我曾经一开始是学化学的，后来转到政治学系，后来又转到历史学系，我唯独没有学过新闻。但是不妨碍我今天能够当一名合格的记者，这是第三点。本人的名叫张雪峰，工长张下雪的雪，山峰的峰。你们呢不用记住我叫什么，记住我姓什么就可以了，好吧？我姓张，除了张以外啥也不姓哈。这个张雪峰之所以引发争论，我觉得还有另外一个背景，就是你看一下张雪峰这些年呢，他的一个成名录，我觉得很有意思。河南省唯一的一个二幺幺工程大学。甚至在我入学的那一年，还喊出了一个口号，说在五年之内要把正大建设成为全国一流知名的高校。但非常明显，这个计划已经失败了，是吧？大学毕业的时候，别人都考研，他呢就给那些考研的学生去查资料，由此他发现了考研辅导这么一个巨大的市场。后来他到北京读书之后呢，他就进入到了考研辅导市场里去当老师。各位可能不太清楚啊，这个考研辅导市场是中国的三大考试市场之一。一个是考公务员是，一个是考托福 GRE， 第三个就是考研考研的培训。这三大市场，这个市场极其巨大。这个考托福 GRE 的代表就是新东方都上市了啊，考公务员的也有学校上市了。那么考研的没有上市的，但是这个市场是极其巨大的。我当年在北京读研究生的时候也上过这种辅导班，因为研究生的英语考试需要全国统考嘛。那我们也要上那个英语的辅导班，那英语老师就是教我们在英语不太行的情况下怎么通过考试啊。张雪峰呢，在北京进入到了考研辅导这么一个行业啊，他一开始也默默无闻，因为讲课嘛，就挺枯燥的。但是后来他就发愤图强，研究怎么把这个课讲好。我觉得他的讲课风格跟新东方的老师啊有异曲同工之处，就是他要把考试跟你的人生啊拼搏奋斗结合在一起。所以他在反复跟学生讲，他说：“考研是你第二次改变人生的机会，第一次是高考。你高考如果错过了，考研其实你不能再错过了。如果你再错过的话，从此你的一生就就注定了。你将面临的情况，小同学，你在你们小县城，你连个对象都不好找，为什么呢？你在省会城市上学，你已经见识过优秀的男性是什么样，你已经知道自己想找一个什么样的男人了。”结果你发现你喜欢的不在你身边，喜欢你的你又看不上，你是委屈自己还是继续等待？你等，高中这孩子就给等剩下了。等你生了孩子，送你孩子上学的时候，你发现你的儿子将在你上过小学的地方上小学，在你上过初中的地方上初中，在你上过高中的地方上高中。这还不是最可怕的，最可怕的是什么？最可怕的是你送你孩子上小学的时候，你发现你儿子的小学班主任你是认识的，谁？就是你的小学同学。他小学什么逼样？你太了解了，抠了鼻屎往嘴里吐。<笑>你的孩子跟着他混。他都时时刻刻告诉你，如果你不努力的话，这就是你的人生，这就是你的归宿，这就是你的一辈子。去八王坟公交车站去坐一辆公交车，叫八三零，始发八王坟终点站燕郊。你去体验一下一辆公交车上一千人是什么感觉？你去体验一下双脚离地不会倒是什么感觉？去体验一下上一辆公交车不用挤，因为你会背挤上去的是什么感觉？第一个地方八王坟，第二个地方你们可以去感受一个地方叫天通苑，说是亚洲最大的社区，对吧？他绝对谦虚，他他妈是世界最大的社区，你知道吗？一个天通苑住了人四百万，地铁站修了三站，天通苑南、天通苑、天通苑北，去感受一下早上五点天通苑北的第一班地铁，你看你能不能上去车？反过来他会跟学生讲，考试难吗？一点都不难。
。为什么？因为相比于将来你进入到社会之后啊，你所经历的种种苦难，你今天在学习过程中所面临的这些事情，什么都算不上。没有什么事儿再比学习容易了，真的。那老师哪有？我觉得学习挺难的。我给你随便说几个事儿，你现在在社会上可能会遇到的事儿，挣钱咱就不说了。你可能会遇到什么事比较难呢？明明一个孩子长得挺，你非得说他长得很帅，他是你老板的孩子。你有一个同事，你很讨厌他，你不想跟他在一起工作，你就得忍受他，就跟你现在有的时候得忍受你宿舍的舍友一样。你没办法，这么多美女，你现在做业务的时候。总有那些油腻的中年男性，要跟你吃饭，你不得不吃。哪个男？男同学，你做业务的，人家跟你说你他妈必须把这杯酒喝了，不喝我就不给你签单。你明明喝不下去了，喝了你就得吐。你他妈觉得哪个男？所以，吃苦要趁早，努力要趁早，否则你后半辈子有的是的苦等着你呢。他就用。这样的一种激励，让这些学生啊去努力奋发的去学习。同时啊，他在考试，在这个讲课过程中间呢，又比较喜欢说段子。东北人嘛，口才比较好嘛。还有一点，就是他的整个指导方向，在我看来啊，都是让学生从你过去的那种理想导向型的那样的一个人生指引呢，变成一个现实导向型。什么意思呢？大家都知道，中国的教育啊，在高中之前，老师都天天鼓励你怎么憧憧憬人生的理想，他不会给你讲社会现实，不会给你讲就业。但是到了张雪峰老师这个地方，他再也不给你讲理想了，他讲的反反复复都是你将来怎么就业、怎么生存、怎么生存才对你现在最有利，你现在所有的选择，如何才能扩大你生存和就业的机会？你为啥想学哲学啊？呃，因为我的这个兴趣在哲学，兴趣在哲学。那我问你一个问题：如果你学了哲学，将来吃不饱饭怎么办？就不要报那种小语种，要报就报微语种，要报就报微语种。为什么？物以稀为贵，除了一个专业，世界语。<笑>我跟这个专业是。就杠上了，你知道吧？来，我们读一下这个顺口溜。想学医的考生啊，来注意一下：生理生化必有一卦，病理病生九死一生，细生分生两门大坑，病理药理玩不死你，对吧？我觉得这一点非常重要，也是他之所以能够爆红的一个非常重要的原因，就在于他讲的这个内容，在我们的教育体系里是没有人从事的，没人告诉你，你接受的教育应该跟你的。将来的生存结合在一起，跟你的就业结合在一起。但是你看他在网上的那些直播内容啊，都是反反复复告诉你，你现在学什么，你将来就业的机会比别人大那么一点点。你现在考研还是不考研，对你将来未来的发展是好那么一点点，还是坏那么一点点？这当然一方面反映的是我们中国现在就业市场的内卷啊，一年有一千万人。呃，大学毕业生进入到市场，所以你受了一个高等教育，不等于你自动的就获得就业机会啊。你很可能这是你人生竞争的刚刚开始啊，所以你要避免你大学毕业之后就去送外卖，那你就得要很早的未雨绸缪。但是另外一方面呢，他其实也呃非常残酷的讲出来了，高等教育的本质更重要的应该是就业协助，而不是说实现你人生的理想。实现人生的理想嘛，有北大清华，但大多数人是考不上的。但大多数人的人生呢，却是这个社会中间的主流。所以他为什么受欢迎？是因为他是小镇做题家的人生导师。就有很多很多特别理想型的家长，什么呢？说孩子想学啥就学啥吧，为什么要禁锢孩子的梦想？啊，你说这句话说的非常的对，但是你说这句话的前提是什么？你说这句话的前提是什么？前提是你家有矿，知道吗？前提是你们家有矿，你们家有矿，你爱怎么折腾怎么折腾，你学什么专业都有理。我们有一个学生，家里边条件特别好，那孩子就喜欢种花，最后要报园艺。你那我说你家里条件怎么样？后来一问爸爸干嘛，妈妈干嘛的，哎呀，对吧？你学啥都有理，你学什么都有理，你可以追求自己的梦想。他不是那些大官显贵，不是那些光宗耀祖的家庭中间需要的，所以他代表着一种底层的那个所谓的那个社会希望
他告诉你，社会原本如此，你放弃幻想。但是这种过于现实的指导啊，其实我们听起来也多少有些可悲。为什么呢？就拿我从事的这个职业而言吧，新闻。当我看到了，人们都告诉后来者，你不要学新闻，那我们心里也不是滋味，对吧？尽管我对中国的新闻教育也有微词。但是，不光是新闻教育啊，是新闻职业都不值得选择的时候，那你想想，你内心肯定充满了悲凉。为什么？因为新闻毕竟是这个社会中间呢、啊、不可或缺的一环。我们每个人都有想求索真相的这样的一个欲望啊。一个社会呢，如果要是不能被真相啊所传播，那你想想，这个社会不是充满着各种暗礁和风险吗？不是充满着各种各样的。怎么说的不可测吗？如果人人都不在意，那你想想这个社会会变好吗？虽然说每个人都在争取着自己的生存机会啊，但是如果一个社会中间每个人的生存机会跟这个社会的总体宏观目标不匹配，那就说明这个社会出了问题。当所有人都不再为这个社会负责，所有人的生存目标都不再为这个社会负责的时候啊，我不相信这个社会会变得更好。所以啊。别看这是一个小小的，呃，报告这个高考的话题啊，但它背后所蕴藏的这个社会巨变之后的巨大风险，值得每一个人警醒。好，我今天就讲到这里，谢谢大家。新闻啊，知道吗？把他打晕啊！一定要把他打晕，一定要管住他。你要控制好你自己个儿，你别瞎报啊！总有那些犹豫的中年男性要跟你吃饭，你不得不吃。哪个男？男同学，你做业务的，他妈必须把这杯酒喝了，不喝我就不给你钱单。你明明喝不下去了，喝了你就得吐。你他妈觉得哪个男？孩子想学啥就学啥吧，为什么要禁锢孩子的梦想？啊，你说这句话说的非常的对，但是你说这句话的前提是什么？前提是你家有矿。